high positive people Kita kembali melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 18 Kali ini kita mengambil perikop terakhir ayat 21 sampai 35 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya bukan Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali Sebab hal kerajaan surga semua seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkannya lah Kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya Raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta dengan anak istrinya Dan segala miliknya untuk pembayaran hutang Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya sabar dahulu Segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika hamba itu keluar Ia ketemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya Ia menangkap, mencekik kawannya itu dan berkata Bayarlah hutangmu Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepada ia sabar dahulu Hutangku itu akan kulunaskan Tetapi ia menolak Dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara Sampai dilunaskannya hutangnya Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi Kepada tuan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu Dan berkata kepada Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah kulunaskan Karena engkau memohonnya kepadaku Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka maralah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pada waktu itu datanglah Petrus dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Kemudian Yesus tidak menjawab, Petrus diletuk sampai tujuh kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan tujuh puluh kali tujuh. Para rabi Yahudi mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka harus bisa mampu mengampuni sampai dengan tiga kali. Dan itu sudah menjadi tradisi orang Yahudi mengampuni sampai tiga kali. Lalu Petrus datang kepada Yesus untuk berusaha tampil mulia dengan murah hatinya. Dia berkata, aku lu Yesus sudah mengampuni sampai tujuh kali. Tujuh itu angka yang sempurna. Berarti Yesus sudah memberitahu kepada Yesus bahwa aku lebih sempurna daripada orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan tujuh puluh kali tujuh, sama dengan empat ratus sembilan puluh kali. Yang berarti bahwa kita bahkan tidak boleh mengingat-ingat berapa banyak kali kita mengampuni orang. Jangan hitung-hitungan ketika kita mengampuni orang, kita harus selalu mengampuni orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan tidak peduli berapa kali mereka memintanya. Sikap ini dijelaskan dengan perumpamaan yang dikatakan seumpama kerajaan sorga di mana ada seorang hamba yang berhutang 10.000 ribu talenta kepada seorang raja. Hamba itu tidak mampu melunasi hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah Sang Raja katanya sabarlah dahulu Raja Sambil menangis Segala hutangku akan kubayar lunas Maka tergeraklah hati Sang Raja Oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia dibebaskan Dan dihapuskan dari hutang-hutangnya Baru saja dia diampuni Dilunaskan hutang-hutang oleh Sang Raja Ketika dia keluar Dia ketemu dengan temannya Yang utang cuma seratus dinar Dan kemudian ia menangkap temannya itu dan mencekek. Katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah temannya itu memohon kepadanya, sabarlah dahulu. Utangku akan kulunaskan. Tetapi 
Orang ini menolak Menyerahkan kawannya ke dalam penjara Sampai dilunaskan hutangnya Melihat itu Kawan-kawan yang lain jadi sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada sang raja Diceritakan di mana hamba ini punya utang kepada raja 10.000 ribu talenta Sedangkan temannya Dia punya utang cuma 100 dinar Kita asumsikan kira-kira 1 dinar sama dengan 50.000 ribu rupiah Karena 1 dinar sama dengan upah 1 hari orang bekerja Dan 1 talenta nilainya 6.000 ribu dinar Maka utang hamba ini kepada sang raja dikonversikan Menjadi 3 triliun rupiah Dengan angka 0,12 di belakang 3 Sedangkan utang temannya ini hanya 100 dinar. Kira-kira dikonversikan sekitar 5 juta rupiah. <laughs> Hamba ini mau melunasi utangnya sampai dia mati, nggak akan mampu dia bayar. Contoh saja, upah kerja satu hari, satu dinar, 50 ribu rupiah, dikalikan satu tahun, 35 hari. Ini nggak ada libur. Masuk terus setiap hari. Hari Sabtu masuk, hari Minggu li- masuk, hari Raya masuk. Kira-kira dia dapat income 1 tahun 18 juta 250 ribu. Anggap aja usia orang itu mampu hidup sampai 100 tahun. Bekerja sampai 100 tahun. Itu sih saya nggak mungkin. Orang hidup hanya 80 tahun dan udah pensiun. Berarti 18 juta 250 ribu dikalikan 100 tahun sama dengan dia dapatkan income. Kalau dia kerja dari umur 0 sampai 100, dia memiliki income Sebesar 1 miliar 825 juta Wow Sedangkan hamba ini punya utang 3 triliun rupiah Berarti hamba ini Untuk bisa melunasi hutangnya Perlu bekerja sekitar 160 ribu tahun Tidak ada orang yang hidupnya bisa 165 ribu tahun <laughs> Jadi harusnya hamba ini Sudah tahu nggak mungkin Dia bisa membayar hutang-hutang yang besar kepada sang raja. Ketika dia ketemu temannya utang cuma 5 juta. Ya udah relakan, ampuni, berkati. Karena nggak sebanding 5 juta dengan 3 triliun rupiah. Karena ketidakmauannya untuk mengampuni. Berakibatkan hamba ini dilaporkan oleh kawan-kawannya kepada sang raja. Dan berbuahkan penghukuman yang sangat berat Perumahan ini sedang menegaskan bahwa Allah Akan menolak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni sesama Perumahan ini menggambarkan mahalnya pengampunan Yang kita terima dari Tuhan Dosa kita terlampau jahat dan banyak Sehingga nyawa Yesus harus dikorbankan menggantikan kita Bahkan setelah kita hidup dalam Tuhan, kita masih jatuh bangun. Setiap kali kita buat dosa, kita minta amun. Allah tetap mengampuni setiap jengkal dosa kita. Apalah arti kesalahan kecil yang orang yang lakukan kepada kita dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Orang yang sungguh menghayati pengampunan Allah, pasti dia punya kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kita telah menerima kasih secara cuma-cuma. Mari belajar untuk terus membagikan kasih juga secara cuma-cuma. Kalau kita sudah menerima pengampunan seluas lautan, tolong jangan bagikan pengampunan sebesar cangkir. Not fair. Tidak adil sama sekali. Kalau kita sudah menerima pengampunan seluas lautan, mari bagikan juga pengampunan seluas lautan. Kata mengampuni itu artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya tidak melepas. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga akan mengampuni. Barang siapa tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Berarti ketika kita menahan pengampunan buat orang lain, surga akan menahan anugerah buat kita. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan buat orang lain, maka surga akan melepaskan anugerah buat kita. Kenapa langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Karena kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Perhatikan, seluruh orang-orang yang berhasil, 
adalah orang-orang yang berhasil mengampuni. Perhatikan, seluruh orang-orang yang gagal adalah orang-orang gagal mengampuni. Kenapa Yusuf berhasil? Mimpinya jadi kenyataan. Karena selalu mengampuni kakaknya, mengampuni Potifar, mengampuni orang yang mengabaikannya. Kenapa Raja Daud menjadi pemimpin raja yang berhasil? Karena dia berhasil mengampuni keluarganya. Dia berhasil mengampuni pemimpinnya. Dia berhasil untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Maka Tuhan mengangkat dia menjadi raja yang solid, raja yang besar, raja yang 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 nyata bagi bangsa Israel. Seperti Daniel, kenapa dia punya hikmat dan begitu berhasilnya sampai lima raja berganti, tapi Daniel tetap menjadi perdana menteri di sana. Karena dia mengampuni musuh-musuhnya Kita lihat Yesus Tidak pernah gagal Kenapa? Karena dia selalu berhasil mengampuni Orang yang berhasil mengampuni Pasti berhasil hidupnya Tapi orang yang gagal mengampuni Pasti gagal dalam hidupnya Mari jadi orang yang bukan cuma sekedar terima Pengampunan yang besar dari surga Dari Tuhan Tapi belajar juga untuk melepaskan pengampunan Kepada orang yang bersama kepada kita Yang tidak sebanding dengan kesalahan kita buat kepada Tuhan Live a better life Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Indonesia.